lo vedete questo dietro di me come si chiama Albert Einstein cosa ha fatto perché tutti lo, lo guarda, guardano questa foto e dicono wow questo era un genio ha avuto una vita molto difficile molto difficile e ha cambiato un po' la visione del mondo ora non sto a dirvi cosa ha fatto e diciamo che ha fatto capire un po' come funziona tutto il, la fisica il cielo come si muovono i corpi ha dato uno schiaffo a Newton e ha fatto un po' di um, scoperte non solo Anna ha fatto quattro scoperte molto importanti mi sembra il 1905 l'anno Mirabilis cioè l'anno di ogni genio che produce le sue le, sue, le cose più importanti oltre ad aver scoperto l'effetto fotoelettrico e quindi eh, l'esistenza del, dell'atomismo però sono qui per dire che la cultura è molto importante io sono musicista che con una grande passione per la scienza per la matematica, la fisica vedete questi libri ecco pieno di libri d'altra parte uguale avrò circa 500 libri che parlano di, di tutto il messaggio che voglio dare in questo video è che bisogna studiare molto per arrivare a fare qualcosa di, di veramente originale tutti i grandi geni scrittori non sono arrivati dove sono arrivati perché qualcuno li ha aiutati sì, un po' di fortuna sì ma comunque hanno sofferto tanto hanno passato una vita di merda e hanno voluto fortemente in quello che volevano fare cioè volevano cambiare il mondo e sono riusciti a cambiarlo lo stesso, lo stesso Steve Jobs aveva un caratteraccio però ha cambiato il mondo, se ora stiamo facendo questo video è grazie a lui. Quindi Steve Jobs, numero uno, Alan Turing, che tutti dovrebbero sapere chi è, un matematico, quello che ha scoperto, quello che ha dato le basi della, della matematica, della matematica del calcolatore. E poi Shannon, Bull e tutti gli altri scienziati, tutti gli altri informatici. E niente, tutte queste cose che vedete, tastiere, casse, midi, mac, tutte quelle cose, l'hanno fatto grandi esploratori della, della vita, e hanno voluto fare qualcosa. E quindi bisogna studiare, 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 sacrificarsi, Einstein ci è arrivato malato, quindi così i grandi pittori sono arrivati, sono impazziti. Tanta, tanto sudore e tanto, tanto sacrificio niente, il messaggio era solo di studiare leggere un po' di più soprattutto noi italiani che abbiamo una mente forse un po' più creativa più libera forse perché siamo nati in, questo, in questa penisola bagnata dal mare poi abbiamo eh, la Toscana abbiamo l'Emilia Romagna abbiamo la Sicilia Abbiamo posti che come uno va, tac, rimane. Quindi perché noi viviamo ancora di quello. Cioè, nel senso, noi siamo diventati un... Gli italiani sono diventati un popolo di pigri. Non fanno più niente, non si sono più rivolte. Va tutto bene. Il lavoro non c'è, secondo me non c'è, per ognuno. Noi viviamo ancora eh, grazie alle tutto quello che hanno fatto prima del Settecento, poi basta, non abbiamo fatto più niente. Eppure abbiamo avuto Puccini, abbiamo avuto Meucci, abbiamo avuto Dante, abbiamo, abbiamo avuto Enrico Fermi, abbiamo avuto Marconi, forse l'ho già detto, abbiamo avuto Leonardo da Vinci, abbiamo avuto Michelangelo, ne abbiamo avuto tanti tutti artisti, credo. quindi l'Italia è il paese dell'arte. Io vi consiglio di studiare. Io ho una laurea in informatica, l'ho presa, l'ho presa e l'ho messa lì. Mi sono messa a suonare. 
quindi studiamo di più e prendiamo la vita con più filosofia lasciando stare la tecnologia per un po' alcune volte va messa da parte e a volte invece va, va usata però cerchiamo di usare più il cervello che le mani